வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பூரி மசாலா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் பூரியும் எப்படி பண்ண போகிறோம் அதே டைம் மசாலா எப்படி குக் பண்ணி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் இந்த பூரி பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு வர பிரச்சனை என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த பூரி வந்து நல்லா அந்த ஃப்ளஃபியாக வர மாட்டேது நல்லா புசு புசுன்னு வர மாட்டோம் சொல்லி பிரச்சனை இருக்குல்ல அதுக்கு இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டைலில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை உருளைக்கிழங்கு மசாலா தாங்க நம்ம ஜஸ்ட் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மஞ்சள் தூள் போட்டால் உருளைக்கிழங்கு மசாலா இல்லை அந்த வெங்காயம் எப்படி வதக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதில் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணுறோம் அது குக் பண்ணால் என்ன மாதிரி வரும்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக வீடியோவில் பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா பூரிக்கு தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு ஒரு கப்பு ரவை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு பூரி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் பூரி வர பிரச்சனை நிறைய இருக்குது அந்த பிரச்சனை வராமல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நல்லா சூப்பரான ஸ்டைலில் பூரி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு பவுலில் கோதுமை வருதுங்க அந்த கோதுமை நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கணும் பர்டிகுலராக வீட்லேயே முழு கோதுமையை வாங்கி மாவு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லை நல்ல குவாலிட்டியான பாக்கெட்டை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ கோதுமை ஒரு கப்பு போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு ரவை போட்டிருக்கோம் அதே டைமில் கொஞ்சமாக உப்பு போடுறோம் இந்த உப்பு போட்ட பிறகு தேவையானவங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா டைட்டாக மாவு மிக்ஸ் பண்ணோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எதுக்காக ரவை போடுறோம் பூரியில் அப்படி கேட்டிங்கன்னா காரணம் இருக்குது நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி பூரி பண்ணியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இன்னொரு மெத்தடில் கொடுக்குறேன் நிறைய பேருக்கு வீட்டில் பூரி பண்ணும்போது ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது நல்லா புசுன்னு இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு செகண்ட்லேயே நல்லா சப்புன்னு ஆகிடும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி மாவில் ரவை ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லா புசுன்னு இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் பூரி அதுக்காக தான் ரவை போட்டிருக்கோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மாவு மிக்ஸ் பண்ணும்போது டைட்டாக மிக்ஸ் பண்ண சொன்ன பார்த்திங்களா நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் சப்பாத்தி பண்ணுவீங்கல அதோட இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கணும் மாவு எந்த அளவுக்கு டைட்டாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பூரி நல்லா சாஃப்டாக நல்லா புசுன்னு கிளம்பி வரும் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் அந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஃப்ளாட்டாகவே வரும் அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாவு நல்லா டைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க ரொம்ப டைட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு ஒரு மூடி போட்டு கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் விட்டுருங்க அதுக்கு பிறகு மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் பர்சன்ட் அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாவை திருப்பி நல்லா மாலிஷ் பண்ணுங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா டைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி மாலிஷ் பண்ணுறோம் அந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக ஆகும் இந்த டோவை இந்த மாதிரி ரவுண்டாக நல்லா ரோல் பண்ணுங்கள் ரோல் பண்ணி முடித்த பிறகு கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கங்கே அந்த ரவை சின்ன சின்னதாக தெரியும் அதே டைமில் மாலிஷ் ஆனது ஷைனிங்காக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு இந்த டோவை ரஃபாக கட் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணிட்டு நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பீஸை கட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இந்த பூரிக்கு கட் பண்ணும்போது சின்ன பீஸாக கட் பண்ணுங்கள் சில பேர் வந்து கொஞ்சமாக என்ன வச்சுருப்பாங்க அந்த பூரியை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும் போது புசுன்னு வராது எண்ணெய் கடாயில் குறைஞ்சபட்சம் பாதி கடாய்க்கு மேலே எண்ணெய் இருந்தால் தான் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் நல்ல புசுன் பொங்கி வரும்
இதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஊட்டி வச்சிடலாம் இதே மாதிரி தான் நான் ரெடி பண்ண அந்த பூரி மாவு எல்லாத்தையும் வந்து ரவுண்டாக ஊட்டி ரெடி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த சப்பாத்தி கட்டில் கொஞ்சமாக கோதுமாவும் போட ஆரம்பிங்க அதுக்கு பிறகு ரவுண்டாக உருட்ட ஆரம்பிக்கணும் இந்த உருட்டும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக உருட்டக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு மீடியமான சைஸில் இந்த பூரியை தேய்ச்சிடணும் நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக தேய்ச்சி ஃப்ரை பண்ணும்போது என்ன கட்டினா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்ல புஸ்ன்னு வரும் ஆனால் அடுத்த ரெண்டு செகண்ட்லேயே அந்த பூரியோட வெயிட் தாங்காமல் சப்பையாகிடும் அதாவது ஃப்ளாட் ஆகிடும் சொல்ல வரேன் அதனால தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மீடியமான சைஸில் நீங்கள் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துருங்க அதே டைமில் தின்னாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும் இதுக்கப்புறம் இந்த எண்ணெய் கடை சூடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா எண்ணெய் சூடான பிறகு போட்ட உடனே மேல் பகுதியை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அந்த எண்ணெயிலே அதுக்கு பிறகு நல்ல புஸ்ஸுன்னு பொங்கி வரும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த மாவு மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரவை போடுங்க அதுக்கப்புறம் டைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நல்லா மாலிஷ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சின்ன பீஸாக ரோல் பண்ணணும் ரோல் பண்ணி முடித்த பிறகு எண்ணெய் சூடாக்கணும் இந்த நாலு டிப்ஸும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் சூப்பராக பூரி இதே மாதிரி ரெடி ஆகும் என்னையும் பிடிக்காது அதே டைமில் நல்ல புஸ்ஸுன்னு வரும் குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு அஞ்சு நிமிஷமாவது இந்த நல்ல பெருசாக புஸ்ஸுன்னு இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்தது இந்த பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணது பார்ப்போம் தேவையான பொருட்கள் பார்க்கறதுக்கு முடி இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் வீடியோ பார்த்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறது சொல்கிறாங்க இதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் டவுட் எதுனா இருந்ததுன்னா நீங்கள் நேராக கூகுள் போங்க கூகுளில் போய்ட்டு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஷெப் தீனா குக்ஸ் டாட் காமில் டைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையான ரெசிப்பியை நீங்கள் டைப் பண்ணினா ஃபோட்டோ ப்ளஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் உருளைக்கிழங்கு மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு நாலு நம்பர் தக்காளி ஒரு நம்பர் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் மூணுலேருந்து நாலு நம்பர் பொடிச நறுக்கு இஞ்சி அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சிறிதளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கடுகு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு சால்ட் டூ டேஸ்ட் ஆயில் ஃபார் குக்கிங் இதுதாங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போது இந்த பூரி மசாலா பண்ணுறதுக்கு நம்ம தாளிப்பு போட்டு ஆரம்பிக்கிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இந்த கடுகு போட்டோடனே நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த கடலை பருப்பு முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை அதுக்கு பிறகு இந்த வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் பாருங்கள் ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அதாவது பிரியாணிக்கு எப்படி கட் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அப்போ தான் இந்த பூரி மசாலா கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்த பிறகு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி வெங்காயம் கட் பண்ணி போகணும்னு சொல்கிறேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது அதிகம் பட்சம் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பதுக்கிட்டு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி இஞ்சி ரொம்ப பெருசாக போகிறோன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு பொடிசாக கட் பண்ணி போடுங்க கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிங்கன்னா சாப்பிடும் போது சில பேருக்கு வந்து பிடிக்காது அதனால தான் எந்த அளவுக்கு பொடிசாக கட் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு பொடிசாக கட் பண்ணி போடுங்க இதுக்கு பிறகு இந்த வெங்காயத்தை பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக வதங்கியிருக்கணும் திருப்பி சொல்கிறேன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கினா மட்டுமே போதும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் வீட்டில் நிறைய பேர் போட மாட்டீங்க ஆனால் கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் போடுங்க சிறிதளவு மட்டும் போட்டால் போதும் அதிகமாக வேண்டாம் அதிகமாக போட்டால் கலர் மாறிடும் டேஸ்ட்டும் மாறும் இப்போது இந்த சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் போட்ட பிறகு லைட்டாக வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம் இந்த மாதிரி கொதித்து வர டைமில் அந்த வெங்காயம் என்ன வீடுனா நல்லா வெந்துடும் அதே டைமில் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் தாளிப்பு இதோடு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது அந்த வெங்காயம் கடிச்சுனுச்சுங்க கொஞ்சம் லைட்டாக இனிப்பு தன்மை தெரியும் அதனால தான் இந்த மாதிரி பாய் பண்ணு சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு நல்லா கையில் பிசை
இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த மசாலா தண்ணி இருக்குல்ல அந்த மசாலா தண்ணியோட இந்த உருளைக்கிழங்கை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவேன் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு ஒன்று ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணலாம் அப்படி கரண்ட்லேயே மேஷ் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த தக்காளி கொத்தமல்லி கருவப்பில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ண ஒரு சூப்பரான பூரி மசாலாடி இந்த இடத்துல எதுக்காக தக்காளி போட்டிருக்கேன்னா காரணம் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல அது மட்டும் இல்லை லைட்டாக அந்த புளிப்பு தன்மை தான் நல்லாயிருக்கும் புளிப்புனா சாப்பிடும்போது ரொம்ப புளிப்பாக தெரியாது ஒரு மைல்டான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சாஃப்டாக புஸ்ஸுன்னு பூரி ரெடி பண்ணுறது பார்த்துருப்பீங்க அதே டைமில் இந்த பூரி மசாலா கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த பூரி உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் எதுனா டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடலாம் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு அருமையாக ரெஸ்பான்ஸ் சந்திக்கிறேன்